ho ricevuto questa richiesta Ave, grande saggio voglio una tua opinione sulla traduzione del Vecchio Testamento di Biglino Mauro ti linko la prima parte del video e segue il link ora andiamo a vedere di che cosa si tratta il tempo di far caricare la pagina ecco 1-4 Mauro Biglino il grande inganno della cioè, Bibbia se la data quella no. che per creare un po' e poi dopo un pochettino più avanti vi, vi racconto una cosetta molto curiosa sugli incarichi che aveva Yahweh allora pensano che Abramo non sia mai esistito Abramo ringrazio il mio amico di avermi fatto questa domanda di parlare di Mauro Biglino è l'autore che eh, afferma di aver studiato i testi della Bibbia e che rivela tutta una serie di interventi sulla Bibbia tanto che sembrerebbe tutta opera umana. Vedete, tutte le volte che si comincia a parlare di realtà e di ciò che sia reale e di ciò che non lo sia, di ciò che sia opera di Dio e di ciò che non lo sia, si parte da preconcetti chiunque parte da preconcetti quali essi sono? vediamo il primo preconcetto ce l'abbiamo davanti agli occhi è la nostra realtà essa esiste la faccia che state vedendo esiste il colore dell'incarnato esiste questa parete verde dietro le mie spalle esiste esiste la città del Cairo da cui vi sto parlando ora questo nostro mondo l'universo gli atomi le costellazioni la creazione di Dio dentro questo insieme esistono anche vari libri alcuni sarebbero fatti da Dio secondo le affermazioni di alcuni altri sono fatti da famosi scrittori tipo Omero che avrebbe scritto l'Iliade e l'Odissea o altri libri, alcuni che potete trovare in edicola, scurrili, libri, questi certamente fatti dall'uomo. Dio è l'autore della Bibbia? Come si fa a dire che la Bibbia è opera divina? E Mauro Villino immediatamente parte per la tangente e dimostrando che la Bibbia è una cozzaglia di interventi tali e tanti che ognuno la vede a modo suo e gli intelligentemente fa osservare tutta una serie di verità che sono legate al libro della Bibbia è vero non c'erano altro che consonanti e i suoni per poter leggere le consonanti implicano necessariamente le vocali perché non si può parlare per consonanti è impossibile si può scrivere 
ma quando volete leggere un testo fatto solo di consonanti o ci mettete in mezzo delle vocali oppure siete nelle, nella vera e reale impossibilità di pronunciare qualsiasi cosa e intelligentemente Biglino fa vedere che in alcuni gruppi di consonanti a seconda che si mettano delle vocali o no inventandole perché chi ci dice come le intendevano e le dicevano quelli che scrissero quei testi viene fuori un significato o un altro significato quindi in presenza di un testo così oscuro così interpretato in modi diversi perché prendete la Bibbia di Gerusalemme prendete quella che studiano lì in America gruppi di biblisti si arriverebbe a conclusioni secondo le quali per alcuni Abramo è inventato, quindi non è storia divina. Lo stesso Mosè sembrerebbe inventato e secondo questa analisi fatta da questi storici si cerca di mettere i palettini per fissare che cosa sia veramente fatto da Dio e che cosa sia veramente fatto dall'uomo. Ecco, vedete, siamo in un contesto che se non comincia dal suo vero inizio, chiunque vi parli, chiunque, anche il sottoscritto, è uno scienziato che lascia a desiderare, perché comincia da tutta una serie di cose prese e considerate buone, vere, e sulla base di quei preconcetti porta poi questi preconcetti a determinare tutte le conseguenze relative a questi preconcetti. Chi comincia veramente da studioso a studiare la realtà in cui siamo noi e in cui ogni cosa è compresa, o comincia veramente da un momento iniziale in cui non esistono preconcetti, oppure si avvale di strumenti che adotta e che sono tutti preconcetti. Mauro Biglino ne ha una grande quantità di questi preconcetti. È lì che interviene con tutto il suo fiero cipiglio a affermare che la Bibbia non è un testo sacro, che questo non è stato scritto da Dio, che questo ha Dio che va. Che la Bibbia non parla mai di Dio. Insomma, arriva a conclusioni paradossali partendo dai suoi paradossi. Perché? Chi ti dice che tu, caro Mauro Biglino, esisti con la tua faccia, con i tuoi denti, con il tuo corpo, con la tua realtà giornaliera, annuale? Chi te lo dice? Il cogito ergo sum, certo, è una prova di esistenza, ma te la puoi realmente localizzare solo lì, a livello di essere. Penso, dunque, sono. Ecco, lì, da lì, puoi cominciare. Dal fatto che sei, e cosa sei, come sei, esattamente come Yahweh, chiamalo come vuoi, mettilo pure in dubbio, disse di essere per come è scritto sulla Bibbia. Io sono ciò che sono. Chi ha cominciato dall'inizio è Yahweh, 
il tetagramma fatto da quattro consonanti, che secondo il Mauro Biglino è uno dei tanti piccoli, anzi piccolissimo, Dio messo lì in mezzo in questa storia sacra in cui i vari dei si sarebbero, gli Elohim, si sarebbero divisi le zone del mondo, tu ti prendi questo, tu ti prendi questo, tu ti prendi questo, e secondo il quale il Dio di Mosè era un piccolo diucolo di una zona molto piccola, che non ha alcun potere nei confronti degli altri che avevano avuto l'incarico di essere i rettori dell'Egitto, della Mesopotamia, di tante altre zone del mondo, perché questi dei iniziali, che poi rimanda agli stessi dei dell'antica teologia dei greci, i Zeus, i Zeori, i dei, e fa tutti i suoi bravi ragionamenti, a partire da una condizione caotica che cerca di ordinare. Ma con che cosa? A partire da che cosa? Dai preconcetti che ha lui. Chi parte senza preconcetti non parte da dove parte il nostro, parte dal valore assoluto che è Dio. Questa è la verità, il valore assoluto, perché è tutto ciò che è in potenza di esistere e esiste senza esistere, esiste senza esistere in realtà. Voi dite com'è possibile? È divinamente possibile perché la prerogativa dell'assoluto è di non avere nessuna condizione di preesistenza. Non preesiste nel tempo, nello spazio, nell'universo, in niente di niente, perché è l'essenza fondamentale, quella basilare, quella da cui comincia tutto e in cui è chiuso tutto. Vogliamo dare un valore a questa realtà così forte da costringere ogni cosa che entri in relazione con questa ad annullare tutte le altre? Chiamiamola zero. Ecco, se il nostro mondo è costruito in un modo impeccabile per quantità, allora deve seguire necessariamente una matematica perché è la matematica la condizione a livello di disciplina che mette in grado di considerare con equità e con giustizia ogni relazione possibile e immaginabile. È dalla matematica che può uscire ogni cosa, dai rapporti della matematica, ossia dai ritmi, dalle frequenze che possono essere accese dentro lo zero, può nascere un impulso potentissimo, perché se io creo uno squilibrio, esso è e esiste in apparenza e ha in sé una forza incredibile di riequilibrio, perché non è possibile nulla e se tu crei perché hai il modo di intervenire sugli elementi in atto, questo squilibrio lo attingi sempre dentro lo zero e posto in essere un valore che possiamo definire avere un verso positivo più uno, c'è meno uno. Perché? Perché c'è zero, e zero è il valore assoluto che esiste, perché è indefinito e moltiplica per zero ogni numero, diventa zero. Dividi lo zero in tutti i numeri che vuoi, resta sempre indefinito. Quindi 
un valore assoluto noi lo abbiamo, è questo, è o si parte da zero oppure non si può con ordine definire nulla. E allora, proprio dove abbiamo nulla, abbiamo tutto. Biglino si lamenta che, essendoci un caos descritto nella Bibbia, praticamente non c'è nulla. Bene, allora c'è tutto. Perché? Perché è proprio nella mancanza di una definizione, proprio quando ci sono tutte quante, solo allora c'è una verità che è assoluta. La verità assoluta non è come quella di questo mondo, in cui la verità di questo mondo non può essere contraddetta. La verità assoluta è contraddetta. Quindi, poiché egli si lamenta che nella Bibbia non c'è altro che una contraddizione una sull'altra, possiamo concludere che le origini di questa contraddizione sono divine, perché Dio è il Dio della contraddizione e se nella Bibbia essa esiste, esiste proprio il Dio di queste affermazioni che mentre sono fatte sono controbilanciate da affermazioni uguali e contrarie che sembrano minare quelle ma invece aggiungono proprio quanto gli manca perché tutto deve essere vero, tutto deve essere in equilibrio, senza alcuna determinazione che poi finisca per vincolare Dio. Sì, vincolarlo, perché se a Dio dai un nome, Yahweh, ecco che seppure in un modo puro di riconoscimento gli è dato un vincolo che Dio non può avere. Quando noi europei, cristiani o di un'altra forma di intendere, abbiamo eretto a Dio un termine generico, perché il Dio è chiunque possa essere un Dio. Gli puoi dare un nome, un altro nome, un altro nome, e Dio è un termine di genere. Ecco, allora hai la probabilità di avvicinarti un po' a quel valore di Dio. Perché? Perché lo hai definito senza definirlo. Quando invece tutte le volte che definisci e hai il pensiero di averlo definito, scopri che non è definito. Ecco, prima osservazione, quel caos che egli vede è che è segno di una assoluta, proprio mancanza quasi volontaria, divina, di essere determinato in modo univoco, essa c'è. E se dobbiamo partire dall'inizio, dobbiamo partire da questo apparente caos. Perché? Dio, in assoluto, se gli vogliamo dare una definizione, essa deve essere indefinita. Possiamo dare una formula matematica a Dio. E questa, n elevato a zero. n, voi lo sapete, è l'indicazione essenziale di un numero. Ma può essere qualsiasi cosa. Perché il numero non è un ente in sé, è l'elemento di computo, di conteggio, di qualsiasi cosa. E dire n significa dire n mele pere, Mauro Biglino, ricercatori, nomi di Dio, tutto quello che volete, n, n di questo, di questo, di questo, di tutto, n. Diciamo che N sta per nome, è una base di 
è senza di nome. Mm? N, sulla base di un nome qualunque, la potenza è zero. E è Dio. La potenza, che cos'è la potenza? La potenza indica il numero delle volte che questo ente esiste ed è in azione. Quando noi creiamo una potenza, se essa è n elevato a 1, significa che abbiamo n moltiplicato 1. Se abbiamo n elevato a 2, significa che abbiamo il prodotto di n per n. Se c'è n elevato a 3, significa che abbiamo n per n per n. Capite bene che il valore dell'indice indica un qualcosa che se è 1 c'è, se è 2 c'è due volte, se è 3 c'è tre volte, e se è 0 quante volte c'è? 0 volte. C'è ma non c'è. Tutti i nomi, tutti, per quanti noi ne possiamo immaginare, e quantificabili attraverso un numero, tutti ci sono, ma non vincolano assolutamente nulla perché non ci sono. Come ci sono e non ci sono? Sì, ci sono come base di riferimento, ma l'indice 0 indica che non ci sono. Ci sono e non ci sono. La condizione vera di non avere alcun vincolo, nemmeno di esistere, nemmeno di esistenza. Dunque, vedete, solo quando noi abbiamo un insieme di nomi che ci sono, ma non ci sono, solo allora abbiamo un vincolo veramente divino, il cui risultato è uno. Nel libro della Bibbia, che è un libro così apparentemente contraddittorio, non c'è una contraddizione perché vale la legge umana secondo cui una verità per essere vera non deve essere contraddetta, ma c'è una verità trascendente questa verità, ossia divina rispetto a questa verità. Cosa significa verità trascendente? Una verità che sembra una falsità, perché nella realtà divina, la verità è ciò che è alla base di tutto, una verità provata. Voi dite come una verità provata? Sì, perché se una cosa esiste di per sé e non è provata, non è una verità, è una cosa in sé, ma chi ti dice che sia vera? Il controllo di verità implica in modo intrinseco una relazione che possa essere osservata e giudicata falsa oppure vera. Questo uguale a questo, ed è vero. Ecco, abbiamo capito che cosa ci possa essere all'inizio di tutto il nostro dissertare su come si passi in modo ordinato e senza avere preconcetti da ciò che manca di ogni cosa, perché anche se noi abbiamo il preconcetto di n nomi o di n cose su cui ci basiamo o di n argomentazioni, di n pensieri, di n idee, di n preconcetti, quando li poniamo n elevato a zero, non ci sono più. Ci sono, ma non ci sono. E questa è la condizione di partenza. Poi entra in atto la verità. Perché noi stiamo cercando la verità. Qual è la verità divina? Che questo uguale a se stesso? No, uguale a questo. E come fa a essere questo? uguale a questo, c'è un segno in mezzo, uguale, 
ma sono posti su campi opposti, tanto opposti che un ente che sia in un membro dell'equazione per passare nell'altro campo o si inverte restando nel numeratore tanto che più uno che è in un membro per passare nel secondo membro diventi meno uno oppure da numeratore passa nel denominatore partiamo da una verità qualunque qualunque perché io non parto da preconcetti quindi parto da una verità e la chiamo n quale è la verità che n uguale n è vero che n uguale n potete contestare forse che n non sia uguale a n sono uguali ebbene dividiamo tutti e due per 5 n diviso 5 uguale n diviso 5 ora comportiamoci in modo diverso da una parte considerando n per poter fare il calcolo perché altrimenti non riusciamo a farlo questo calcolo dobbiamo in primo luogo definirlo questo n diciamo 1000 1000 uguale 1000 ora dividiamo per 5 sia di qua sia di là 1000 diviso 5 uguale 1000 diviso 5 ora facciamo il calcolo in un membro e non lo facciamo nell'altro in modo che da una parte lo lasciamo in progetto dall'altra lo attuiamo questo progetto quindi da una parte avremo diciamo il calcolo ecco allora 1000 diviso 5 lo calcoliamo e diventa 200 200 uguale 1000 diviso 5 giusto? no 1000 sì diviso 5 perché da una parte abbiamo diviso per 5 dall'altra parte abbiamo l'espressione di 1000 diviso 5 che cosa abbiamo fatto in sostanza? abbiamo preso un 5 che stava nel primo membro e lo abbiamo spostato nel secondo è vero o non è vero? è certo che è vero però adesso non abbiamo più che 1000 è uguale a 1000 diviso 5 il 5 che era presente nel primo membro lo abbiamo spostato nel secondo il risultato, il risultato è che c'è da una parte sola se noi prendiamo un 5 da una parte e lo spostiamo dall'altra parte esso deve andare nel denominatore perché eh, perché nel primo membro non appare essere questo 5 è vero è andato a finire sotto e, insomma quando noi operiamo lo stesso calcolo da una parte all'altra e dividiamo per 5 un membro cosa facciamo in sostanza prendiamo quel 5 che era evidente nel primo membro lo nascondiamo e dove finisce ma è giusto tutto ciò è giusto secondo voi è eh? 1 per 5 che è uguale a 1 per 5 se quel 5 che era sopra lo mandiamo dall'altra parte dove va a finire? Eh, se lo togliamo nel primo membro che è 1 per 5 e quindi leviamo quel 5 lo leviamo dove va a finire? va a finire dove 
deve essere sempre uguale, no? Perché se si sposta e le cose cambiano, non abbiamo più l'uguaglianza. Allora uno a cosa è uguale? A uno. E eh, però questo uno è uguale a 5 diviso 5. Quindi prima avevamo 1 per 5 uguale 5, togliendo il 5 nel primo membro, esso si sposta nel secondo sotto, tanto che rimane 1 uguale 5 quinti. Riuscite a capire? Forse l'esempio che vi ho dato prima era poco evidente, così come lo, ve lo dico adesso è più chiaro. 1 per 5 uguale 1 per 5, prendiamo il primo 5 e togliamolo di mezzo nel primo membro, lo dobbiamo fare potendolo dividere per 5, dividendolo per 5 sparisce questo 5, rimane solo 1, dall'altra parte resta 5 quinti. Per farvi capire il calcolo di prima, noi avevamo 1000 per 5 diviso 5, uguale a che cosa? A 1000 per 5 diviso 5? No, a 1000, perché 1000 per 5 diviso 5 è uguale a 1000, vero? Quindi 1000 per 5 quinti uguale 1000. Se noi prendiamo un valore lo spostiamo da una parte all'altra, il 5 a numeratore nel primo membro lo togliamo, va a finire nel denominatore e il denominatore diventa con un valore diverso. Se invece abbiamo numeri che sono non prodotti ma somme, per esempio 1 più 5 uguale 1 più 5, e prendiamo il più 5 e lo portiamo di lì, cosa rimane? 1. E dall'altra parte deve esserci ancora 1. In che modo c'è? E se quel 1 più 5 che avevamo di lì diventa adesso 1 più 5 meno 5. Vedete, il più 5 andando nell'altro membro diventa meno 5, perché deve togliere di mezzo l'altro membro. Questo esiste anche in fisica. Da una parte abbiamo materia, dall'altra parte abbiamo antimateria. Sono divise in due campi opposti e sono opposte tra di loro. Ma se tu prendi una quantità di materia, per esempio un elettrone che è negativo, la sua antimateria si chiama positrone. Prendi un positrone, mettilo nel campo dell'elettrone spariscono diventano zero perché si sommano gli opposti quando li sposti lasciandoli nello stesso posto vanno in sottrazione reciproca e noi vediamo sparire la materia allora chiediamoci sta materia c'è o c'è semplicemente perché noi abbiamo diviso qualcosa in due campi opposti tra loro, uno dato da materia, l'altro da antimateria, uno in cui c'è un elettrone, l'altro in cui c'è un positrone. Tanto che se noi poi prendiamo l'antimateria, la portiamo di là, si annichilisce. Se prendiamo questa e la portassimo di qua, si annichilisce, perché spostandosi lascia zero. Eh? Vedete? Tutto è ottenuto da zero, attraverso una divisione così. E se tutto è zero, noi possiamo avere solo altre forme di zero. Perché altre forme di zero sono la verità relativa di Dio. Dio è l'insieme che nel nostro mondo reale non è niente di tutto quello che appare nel reale, e quindi non può essere anche un nome preciso, non può essere niente di niente. E invece abbiamo dei soggetti che cercano Dio credendo di poterlo fissare 
in un nome vero, in un argomento vero, in un libro sacro vero che ha scritto Dio e lasciando il resto come se non fosse opera di Dio. C'è una bella presunzione, eh? c'è il Mauro che va lì e nel pubblico si riferisce al pubblico e dice vi faccio una bella scoperta a tutti quanti, la Bibbia è stata scritta da Dio, ma guardate quanta contraddizione che esiste, non c'è un nome solo, c'è una tale quantità di nomi che non si arriva a un nome solo che sia vero. Invece, amici, vedete, noi siamo veri, io che vi parlo sono vero, voi che mi ascoltate siete veri, e così facendo, sulla presunzione assoluta di cosa sia vero o falso, così, deciso ex abrupto, per partenza, per preconcetto, si arriva sulla base di quel preconcetto che esista la realtà a cercare un Dio che si presenti in quello stesso modo reale che non sarebbe l'immagine di Dio. Voi dovete arrivare a capire che il valore divino in questo mondo è lo zero, ossia una assoluta mancanza di tutto ciò che vedete reale, ma non una falsità, una verità profonda che voi non arrivate a capire, perché è una verità fatta proprio tra opposti, come materia e antimateria. Sono due condizioni uguali e contrarie, messe in campi opposti, che possono esistere solo grazie a una forza divina, ossia superiore a quella che abbiamo noi, che esiste e grazie alla quale tutto resta separato. Se per un accidente una quantità di antimateria viene in contatto con la sua corrispondente quantità di materia presente nello stesso campo, tutta l'apparente materia, puff, sparisce, resta pura energia, resta pura capacità di lavoro, così, in potenza, resta il Dio Onnipotente, che dallo zero è in grado di creare ogni cosa, come è scritto nei testi sacri. Ma allora, cari amici, voi esistete, siete figli di vostro padre e vostra madre, e essi pure hanno un padre e una madre, e essi pure, e andiamo su, andiamo su, andiamo su. Cosa vi viene a dire il Mauro? Che all'inizio di questa divina commedia, perché è la commedia scritta tutta quanta da Dio, ossia dal valore zero che si dissocia e vi presenta un mondo binario organizzato su opposti. Li possiamo chiamare azione e azione uguale e contraria, positivo, negativo, reale, immaginario, umano, divino, potere, non potere, bene, male, virtù, mancanza assoluta di virtù e tutto ciò è Dio. Dio è l'insieme di tutto il positivo e di negativo. È solo Satana che va a dire a Abra, Adamo, il primo uomo, inventato, sì, certo, inventato, se l'ha inventato l'uomo, ma aveva quel nome Adamo. <ride> è scritto in questo libretto, opera dell'uomo, è l'uomo che fa, non è Dio che fa. Eh? Voi siete fatti da vostro padre, vostra madre, 
gli antenati, e a un certo punto arrivano qui, da là, di là, gli alieni, gli Elohim, e cosa fanno? Prendono un ominide del cronomagno, di, do, di dove volete voi, e fanno opera di ingegneria genetica, e ci impiantano dei geni, e improvvisamente, ecco, l'uomo. Dio? No, la vita viene dal mondo degli alieni. E si arriva a queste conclusioni partendo dal vizio di considerare reali alcune cose che sono quelle che vediamo e che crediamo sono fatte da noi, noi uomini, che le facciamo e che scriviamo libri di barzellette, libri di filosofia, libri di matematica, di storia, senza la presunzione che siano libri di Dio. Sono scritti da noi, eh? sono tutti opera nostra. E poi c'è un libro, la Bibbia, che affermano quello sì, è fatto da Dio. Gratta, gratta, scopri che nemmeno quello è fatto da Dio. E allora il Mauro Biglino prende la tromba e si mette a suonare. La Bibbia non è opera di Dio. Dio non è nemmeno pronunciato dentro il libro sacro della Bibbia, con tutti i limiti che ha lui di credere che il nome di Dio si è pronunciato quando è pronunciato e non quando è contraddetto in tutti i modi possibili di un n elevato a zero, perché quello è il valore divino, quello è il valore che trascende la nostra realtà. Ciò che trascende la nostra realtà non appartiene alla nostra realtà, è lo zero in questa realtà. E ciò lo vede e non è capace di definirlo e di riconoscerlo proprio nel Dio invisibile, nel Dio che è il Dio della assoluta contraddizione, che ha dentro di sé ogni affermazione. Questo è vero e questo lo contraddice. Questo è vero e allora c'è questo che lo contraddice. Mettete una sola cosa come vera dentro Dio e troverete che ve la contraddice. Dio è la contraddizione assoluta, data da n elevato a zero, perché quello zero lì contraddice ogni presunta base di considerazione che noi chiamiamo o numeriamo n, perché quando n invece di essere elevato a zero, opera divinamente una dissociazione di quello zero nel nostro mondo binario e diventa verità di questo uguale a questo, quando sono tutti i possibili opposti tra di loro, tutti uguali, ma tutti opposti, e, e tenuti da una forza suprema opposti, fin quando esiste questo mondo reale, perché fino a quando esiste c'è materia e antimateria, dove sono? In campi opposti, uno è come se fosse questo campo e l'altro è questo campo, sono sempre irraggiungibili l'uno dall'altro, per quanto questa ruota giri, restano sempre divisi in campi opposti e a noi uomini è dato un modo di capire ciò che è opposto vedendolo in modo opposto, perché laddove abbiamo questa contrapposizione evidente in un ciclo, perché se questo facendo così va verso la mia destra, questa parte sotto che chiude il ciclo va verso la mia sinistra, è quando quanto riporta a zero tutto un percorso che ritorna a zero. Quindi quanto vale tutto il percorso? Niente, è zero. E noi come facciamo a vedere zero ciò che non deve essere visto come zero? La parte opposta, questa parte opposta, la vediamo nel modo opposto, opposto a questo, opposto 
mentre tutte e due ruotano non in modo opposto, tutte e due girano, per esempio, fissiamolo questo giro, in modo orario, tutte e due girano in modo orario, non può andare A in B se simultaneamente B non va in A, sono una cosa sola fatta da due opposti, ma ciò che è opposto noi lo vediamo opposto, ma forse così? No, perché se fosse così non lo vedremmo opposto, lo vedremmo così com'è. Per vederlo opposto noi non dobbiamo vederlo in chiusura, lo dobbiamo vedere ancora in apertura, ossia fare questo intervento qui di contrapposizione, tanto che la chiusura del nostro bravo ciclo appaia ancora come una apertura e così facendo andiamo in avanti mettendo dopo un primo tratto di rotazione oraria un secondo di rotazione anti-oraria, non fatta nel primo spazio-tempo, ma nello spazio-tempo che viene dopo, una sorta di rotellina ingranata nella prima, in cui se una gira in senso orario, l'altra gira in senso anti-orario, perché sono ingranate tra di loro. Ma un punto che sia collocato sopra questa ruota che gira, quando arriva a questo punto e ha la necessità di essere visto in modo opposto, già che è opposto, comincia a essere vista nel modo opposto non più di una rotazione che continua a essere oraria, ma di una rotazione che diventa anti-oraria e continua ad andare in avanti. Così facendo noi, grazie a Dio, che ci consente di vedere opposto, in modo opposto, ciò che è opposto, grazie a questo modo noi riusciamo a avere il moto ondoso di un fenomeno che non presenta la contrapposizione nello stesso luogo che appiattirebbe i due opposti, ma li presenta uno dopo l'altro e a questo punto sono in due campi opposti, di due rotelline, una opposta all'altra, e, come dovrebbe, se una gira in senso orario, l'altra gira in senso antiorario. E, così facendo, è percorso il luogo opposto. Ma quante sono le rotelline? Sono due, non è una sola. Noi però vedremo un'onda sola, fatta di due opposti. Questo è il modo generale di vedere e di essere da parte nostra, perché quando si vuole scoprire la vita umana che cos'è, che cos'è? Andiamo a vedere il Mauro che parla lì nel palcoscenico, la gente lì che parla e ci basta questo? No, perché certe volte potremmo avere il Mauro sdraiato lì per terra e non sappiamo se è vivo o morto, cosa facciamo? gli mettiamo l'elettroencefalogramma e quando vediamo che dentro la scatola cranica c'è onda elettrica, diciamo è vivo. Dunque arriviamo a capire che la vita, per come è vista, per come è colta in atto, è un fenomeno alternante elettromagnetico, perché ha una fase elettrica, si sostituisce una fase magnetica e per passare da due alti, uno in quello successivo, bisogna fare prima un tuffo in ciò che è basso, non si può passare da un alto dell'onda all'alto successivo se non si segue tutta l'onda e dall'alto si va nel basso, solo dopo alto uguale alto. Quindi vedete che nel nostro sistema i due campi uguali e contrari, che sembrano uguali, lo sono grazie a un salto nel negativo che consente di vedere allo stesso modo più 1 uguale più 1 
perché c'è un salto di meno 1 che deve essere compiuto per poter passare da una verità non alla stessa verità che è andata qui, a una altra verità. Quindi quando noi vediamo una onda che diventa l'altra, non diventa l'altra, è vista nell'altra, ma non diventa l'altra. Il divenire non c'è. E lo vediamo all'atto pratico in un film, quando, avendo la pellicola, quella che si usava una volta, che ci è stata donata da un cinematore, ci mettiamo a osservare come è fatta. Ci sono un milione di fotogrammi. Io mi metto a guardare ciascuno di questi per vedere dove sia il movimento elementare. Perché io poi, quel film lì l'ho visto prima, si muoveva, era un fervore di vita, di movimento. Quando vado a vedere come è fatto quel movimento, e quindi prendo la pellicola che lo produceva, mi accorgo che ogni fotogramma è fermo. È fermo il primo, è fermo il secondo, è fermo il terzo, sono tutti fermi. E allora come mai io vedo una storia dentro lì? Come faccio? È perché passo la mia osservazione da un fotogramma a quell'altro, mi sposto da un membro a quello vicino, poi a quell'altro, e così facendo io non sto osservando sempre la stessa cosa, ma sempre spazi, tempi diversi, che esistono sempre. Non è che a un certo punto che sono nel film, per esempio alla fine del primo tempo, il primo tempo vado lì a cercare dove è la pellicola e dico non c'è più, perché è, è passato. No, c'è ancora, è lì. Io posso vedere che la pellicola che è arrivata alla visione del, della fine del primo tempo c'è ancora tutta quanta lì. Eppure a me è passo un insieme di eventi che sono accaduti e si sono trasformati. Andando alla analisi di come è fatto il nostro movimento non ci resta che concludere come già avevano argomentato i filosofi eleatici. Il fondamento di tutto ciò che esiste sta nel suo essere. Esso appare in divenire, ma riguarda sempre lo stesso essere, che è qui, è qui, è qui, è da tutte le parti, e noi lo vediamo divenire semplicemente perché nella nostra limitata osservazione, non potendo vedere tutto insieme, facciamo una osservazione per singole quantità, viste una alla volta. E vedendole una alla volta, poiché sono vicine e sono quasi uguali tra di loro, osservando il piccolo spostamento che esiste tra una forma e l'altra, crediamo che questa entità di materia si sia spostata qui, non è quella lì, è un'altra. Allora, scusatemi, esiste il divenire? Esistono forse i trogloditi dell'homo sapiens che sono divenuti gli uomini? No, esiste un modo generale di apparire secondo cui tutto è fatto apparire di venire e chi l'ha fatto? Voi dite accade per conto suo, no? In questo mondo nulla accade per conto suo, tutto ha una ragione, la ragione non la vedete in atto reale ma è divina, è al di sopra di questa realtà, perché la ragione è zero. Voi dite, beh, allora non c'è ragione. No, no, la ragione c'è, è zero, è un assoluto che tiene ordinatamente divise le fasi successive di una esperienza, tanto che materia diventa antimateria, 
e poi si ripresenta materia. Ma la fase negativa voi non la vedrete mai, perché vedrete sempre che n uguale n uguale n uguale n e voi crederete che n sia divenuto. Per cui c'è, come lo vedete adesso, quello che c'era, c'era un tempo e ora non c'è più, quello che non c'è ancora, non c'è ancora. E, visto che sembra che lo facciamo noi, allora siamo noi che lo facciamo. E noi facciamo il mondo, noi facciamo pipì, noi facciamo la cacca, noi facciamo una bella storia d'amore, noi facciamo un romanzo, noi facciamo, scriviamo un libro di barzelletta, e eh, ci vengono a dire che, oh, la Bibbia è scritta da Dio? Ma scherziamo, è scritta dall'uomo. Oh, uomo che non capisci un tubo, e nel caso specifico, oh, Mauro, che credi che sui tuoi stereotipi di ciò che sia vero e reale, secondo i quali stereotipi sono cose che fai tu, quelle altre che sono affermate dalla fede, fatte da Dio, nemmeno quelle sono fatte da Dio. La verità è che anche tu sei fatto da Dio e credi che sei tu che fai ciò che non c'è ancora, ma è Dio che ti crea il valore contrapposto da zero. Tanto che da qui si facciamo un bel salto nel valore negativo e poi ci si ripresentiamo qui e poi qui come quel giochino no? delle mani una sull'altra che sembrano costruire una montagna che poi a un certo punto crolla. Eh sì, tu hai creato un bel castelletto di pregiudizi e con una pazienza da certosino, sei andato a cercare la rava e la fava per vedere quale potesse essere opera divina sulla presunzione che le opere che fai tu non sono divine. E invece le opere che fai tu non le fai tu, ma le fa il sistema mondo il sistema universo in cui noi esistiamo, perché quello che viene dopo c'è già. Non sembra che lo facciamo noi, per forza, perché noi non facciamo nulla, nulla si può cambiare. Questo è così qui, è così qui, è così qui, come tutti i fotogrammi del film che possono trasformarsi in un film in azione, ma quella azione lì non c'è, è un disegno di azione. Il cinema ha mutato il suo modo di essere organizzato, ora i film in pellicola non li fa più nessuno, ora ci sono i film fatti in modo digitale, e allora abbiamo che cosa alla base di un film ora? o di un DVD ora, o di qualunque sistema di trasmissione e di comunicazione come questa che vedete qui. Io parlo qui, credo di essere io che parlo qui, c'è questa telecamera che mi registra, poi io metto il tutto su una rete internet che è a livello mondiale e dall'altra parte del mondo mi ricevono perché ci sono le onde che viaggiano nel, nello spazio-tempo, si muovono, stranamente sono un luogo di emissioni che sono praticamente infiniti. Se voi camminate in una cittadina che è piena di gente, oggi vedete che tutti quanti stanno lì parlando al telefonino. Ogni uno di questi telefonini emette onde. Immaginate il casino di onde che esistono simultaneamente, o oh, nessuna interferisce con l'altra, per ognuna è come se le altre non esistessero. Se fossero cose reali, allora interferirebbero, ma a quel livello di presenza elettromagnetica esserci una totalità o esserci niente è 
la stessa cosa. Perché? Perché il movimento non c'è. Tutto è messo in relazione a un soggetto che è osservato nelle singole fasi e poiché le singole fasi ci sono tutte e dipendono solo dal disegno di come esse sono dislocate nello spazio e nel tempo, non c'è una azione, non c'è nessuna azione che esiste al mondo che sia reale, anche se la vedete, perché, perché la vera azione è quella trascendente che c'è e voi vedete il movimento uguale e contrario. Perché? Per vedere un movimento più uno deve esistere un movimento meno uno sulla cui base è possibile il movimento più uno. Perché? È perché continua a valere l'assoluto, zero. Voi non potete creare niente di positivo se non sulla base di una cosa negativa. E anche a livello divino non potete creare un libro sacro se non a partire da un insieme di affermazioni che apparentemente sembrano essere un casino, sono assolutamente incongruenti, sono in lotta tra di loro, sono passibili di ogni interpretazione, basta che tu ci metti una E o una A tra quelle consonanti e viene una parola, l'altra o l'altra, ma allora che definizione c'è qui qua? Nessuna. Dio è così. Se vuoi vedere Dio nella condizione del massimo ordine, lo vedi quando vedi il disordine. Perché tutto il disordine che c'è in atto esiste solo sulla base dell'atto uguale e contrario, che è quello divino, perché quello reale lo vedi nell'effetto. Quello divino c'è e ti crea sto apparente casino. Questo mondo che state vedendo è tutto un casino, ma è tutto fatto da Dio. Perché? Perché voi lo vedete fatto sto casino, ma è Dio che lo toglie di mezzo. Se voi vedete un casino è perché Dio lo sta eliminando, questo casino. E allora, cosa mi viene a dire, caro Biglino, che non c'è Dio nella Bibbia, ma c'è anche in te quando fai la merda e vai a cesso e credi che sei tu che cachi. È lui che ti ha disegnato così. È Dio che fa tutto. Non è che un libro lo scrivi tu e l'altro no, perché lo ha fatto Dio. Mettiti a scrivere una poesia, credi che sei tu che la scrivi? La scrive Dio, perché tu non puoi fare niente. Il fare non è questione umana, perché il fare umano passa da questa condizione a questa e non è fatta dall'uomo. È l'uomo che la trova, che la verifica, come vediamo che esiste in ciò che può divenire ora un bel film un bel discorso, anche il mio che sto facendo a te, e che, che cosa sei? È 1100, questo sta viaggiando nell'etere per arrivare ai vostri computer che poi in base al software, all'hardware, lo fanno diventare la mia brutta faccia che cerca di darti delle verità vere a te che stai dicendo nocofone e fesserie. Perché? Perché ti appoggi sui tuoi presupposti, sulla tua assoluta incapacità di capire cosa sia Dio. Perché? Dove lo releghi tu Dio? In un nome scritto sulla Bibbia che non sia contraddetto? Questa è la logica umana. Dio è ciò che contraddice ogni cosa che sembra presente in atto. Perché? Perché è il valore uguale e contrario che la fa apparire. Perché si toglie di mezzo in un equilibrio che esista così, come te che stai facendo la cacca, c'è Dio che mette in atto quella cacca che tu non stai facendo minimamente e quell'azione uguale e contraria che si leva ti consente di credere che sei tu che fai la cacca, ma è Dio che te la fa fare, 
perché toglie di mezzo gli ostacoli a che tu la faccia e tu fai la cacca e credi ho cacato, no, te l'ha permesso Dio, ogni cosa ci permette Dio, perché mettetevi chiaramente nella, nella testa che l'unico che fa è Dio, perché stiamo vedendo un progetto di una verità che avanza per membri, ossia da qui si sposta qui, si sposta qui come un valore della stringa che determina questo video che state vedendo, è 1, poi c'è quell'altro vicino che forse è 1, forse è 0, poi c'è un 1 o 0, e poi c'è un 1 o 0, e voi vedendo me che parlo, e sembra che io mi muovo, che io esprimo pareri, che io dica idee che sono mie, no, sono 1, 0, 0, 1, 0, è tutto già disegnato in questo valore che io vi sto facendo vedere, perché forse voi state vedendo una diretta, no, state vedendo una registrazione che io sto facendo in questo momento, in apparenza, in apparenza la sto facendo io, e poi la registro, e poi ve la mostro, e tu mentre e voi mentre la vedete avete proprio l'impressione che io stia parlando con voi in questo momento ma vi assicuro che quando voi vedrete me che parlo e che vi sembro vivo, vitale, stupido o no, intelligente o no, coglione o no uno che parla pulito e fa della etichetta il valore assoluto tanto che guai se confondi i santi con i... no, sacro, 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 tutto è sacro, tutto, la Bibbia non è un libro sacro, ma sei sacro tu quando vai a cesso e cachi, sei sacro, perché è fatto tutto da Dio, anche la tua merda è opera di Dio, l'uomo non è in grado di fare niente, perché il fare non esiste, l'essere solo esiste, ma l'essere di un disegno, per cui noi possiamo vederlo analizzando vari momenti disegnati in questo progetto e vedendoli in atto, uno dopo l'altro, noi visualizziamo. Quando tu prendi un libro, il libro che facevi vedere, quello della Bibbia, che guarda caso in una delle tue relazioni, è proprio questo, lo stesso libro che ho io, lo stesso, eh? quando tu parli della Bibbia e lo leggi e dici, questa non è opera di Dio, perché l'hanno fatta, disfatta, l'hanno espressa in tutte le versioni, e ognuno ha la sua, e qual è la verità? Non c'è, e invece c'è, la verità è totale, Totale! La, la verità non è unitaria, perché se la verità fosse unitaria, quella verità costringerebbe Dio a quella verità. Dio è assoluto perché nemmeno una verità di una roba in sé può esistere, perché la verità di Dio è una intima contraddizione, ma nemmeno a due, a tre. Perché? Perché esistono contrapposti e non sono due, sono tre. Sono le tre componenti che poi, gratta gratta, l'uomo ha scoperto nelle dimensioni dello spazio. Sono tre. Su che base lo ha scoperto? Sulla base dinamica. Perché, come ha fatto, eh, se io lancio una palla per terra e quella cade, se il suolo è perpendicolare, orizzontale, ossia si presenta proprio nel modo giusto, la palla ritorna tra le mie mani, fa il percorso in giù e in su, e io la riprendo, il percorso in su e in giù, che scompone dinamicamente azione e azione uguale e contraria, è visibile quando due azioni sono messe tra di loro in modo perpendicolare. 
quando una palla da biliardo tocca una sponda, ritorna sul, sulla traiettoria di prima, solo se l'ha incontrata in modo perpendicolare. E visto che sono tre i modi perpendicolari che possono esistere nello spazio, ecco che si arriva al fondamento divino di Padre, Figlio, Spirito Santo. Sto fondamento c'è o non c'è in questa Bibbia del cavolo che secondo te non è un libro sacro? Esprime o no la verità di Dio, sto libro, che tu dici che non è sacro, non è la verità, sta allo stesso modo della Bibbia, no, della Bibbia, dell'Eliade, dell'Omistea. Io ti dico sì, sta anche allo stesso modo del libro di stupidaggini che tu puoi scrivere, e ne hai scritte tante, ma credi che siano opera tua? No, sono opera di Dio, è opera sacra anche quella. Ogni opera apparentemente fatta dall'uomo è sacra. Tu dici no, no, l'uomo fa. Ma se per fare l'uomo occorre che prima Dio disfi per poterti consentire di fare, la tua opera dipende da Dio, non da te. È Dio che non te la contrappone ad altre forze e ti consente di andare in giro in tutti i tuoi teatri in cui stai dicendo che la Bibbia non è opera sacra perché è fatta dall'uomo. Ma tutto quello che in apparenza crede l'uomo di fare è opera sacra. Tu dici, ma no, non è sacra. Un peccatore che compie un peccato chiaramente non è opera di Dio. Perché? Eh, va contro Dio. Ragiona se hai il dono della ragione. Eh? Mauro, ragiona se hai veramente il dono della ragione. Tu vedi questa dinamica fattiva solo grazie a una dinamica disfattiva. Grazie a quella tu vedi questa. E qual è la dinamica disfattiva? Divina. E che mentre tu hai l'idea che stai commettendo un grande peccato contro Dio, Dio lo sta togliendo di me con un intervento sacro, perché è opera divina, sacro, perché supera di gran lunga la schifezza che tu puoi fare, tu credi di farla, sta schifezza contro Dio, e Dio disfa questa schifezza, agisce in modo sacro e te la permette, ha fede in te, Dio crede in te Dio, e perché? Perché tu credi che sei un cane sciolto che essendo stato disegnato da Dio fai adesso quello che credi? No, sei uno schiavo nel disegno di Dio, sei una sua creatura e tutto quello che credi che sei tu che fai è Dio che lo disfa, Dio supera il tuo credo fattivo perché disfa ogni cosa. La Bibbia che tu disfi è Dio che la sta creando. <ride> Caro mio, tu credi di poter intervenire in questi argomenti con argomenti seri e vai in giro per l'Italia a fare queste belle concioni che sono piene e partono dai tuoi pregiudizi, si impostano sul credere che sia vero lo spazio, il tempo, tutti gli altri limiti della nostra verità, tutto quello che credi e vedi in atto fatto dall'uomo, e io ti contraddico, perfino la merda che vai a fare accesso, o quella sega che ti fai mentre sei sotto la doccia, è sacra, perché Dio la sta togliendo di mezzo! tu credi di fare rispetto a Lui, è Egli che è più forte di te, te lo sta togliendo di mezzo. E togliendo di mezzo l'opera uguale e contraria, togliendo di mezzo l'opera uguale e contraria, che impedirebbe a te,
se la pretesa capacità fattiva tu come un povero fesso credi che fai tu dunque vedi il fesso sei tu con tutti i tuoi pregiudizi con tutti i tuoi livelli di giudizio questo è fatto da Dio questo no è opera umana no mi dispiace il fare appartiene solo a Dio il divenire è solo opera divina che ti fa vedere un film o ti fa vedere quello che stai vedendo adesso insieme una progressione di comandi tipo 110000 e ti mette in capacità di avere un software, un insieme di regole che ti trasmettono questi dati numerici in una ottica di ragione che sulla base della interpretazione di questi ritmi, di queste frequenze, come una certa frequenza da qui a qui ti accende la luce e tu vedi luce laddove c'è buio, mentre invece i gatti continuano a vedere luce perché vedono una frequenza più ampia. Ma c'è un lato di questa frequenza che nemmeno i gatti vedono e allora noi la sentiamo perché quando scendi di questa frequenza e arrivi a dei valori più piccoli o oh, cominci ad avvertire soltanto l'effetto del calore, quello termico e poi quando scendi ancora al di sotto le frequenze assumono altra forma e in base a una forma tu dici questo è caldo, in base a quest'altra forma tu dici questo è luminoso e all'interno del luminoso poi dici la frequenza da qui a qui è azzurro, la frequenza che viene dopo è giallo. Un tempo credevano che i colori fossero cose in sé possedute dalla natura o oh, gli scienziati alla fine con opera intelligente hanno capito che luce, colore, sapore, odore, tutti i dati dei nostri cinque sensi sono ricevuti dai nostri terminali ricettivi, diventano impulsi elettrici e come tali, come frequenze, arrivano alla nostra mente e essa li trasforma in qualità del mondo. E solo grazie a questo vedi un mondo la cui qualità, quando tu vedi un insieme di atomi e di particelle, la guardia dice quella è merda, io non la mangerei certamente perché è merda. No, quella non è merda, quella è disegno, sono numeri, sono ritmi, sono algoritmi. La forma della merda viene fuori solo da un giudizio di qualità dato a qualcosa, perché quella cosa che per te è uno scarto, se tu la metti lì tra delle pianticelle, è la fonte di vita e queste pianticelle sono concimate. L'ossigeno, senza il quale noi non vivremmo, sembra essere il prodotto di scarto degli alberi, dei vegetali, di tante operazioni che, secondo il credo di quelli che credono nel divenire, sono state prodotte nel mare, hanno questa derivazione qui, reale, ma manco per il cavolo, la derivazione sta in chi ha fatto il disegno, perché noi stiamo vedendo un disegno, se non arrivi a queste conclusioni e a Dio come al creatore di un disegno, non hai capito proprio nulla di Dio e intervieni sull'opera di Dio cercando di fare ordine su ciò che è fatto da Dio e ciò che invece è fatto dall'uomo. Sei fuori strada, hai la pretesa con il tuo piccolo giudizio umano che non è partito dal principio di dire la verità, questa è la verità, Dio di Dio non è scritto sulla Bibbia, perché 
usa tutti i nomi. E come io ti ho spiegato, Dio è un assoluto che è proprio n elevato a zero. Non puoi fissare un nome a Dio, perché Dio è una presenza che non è in atto, ma esiste in pura potenza di esistere. In questo mondo reale, fatto da Dio attraverso i numeri, se vuoi dare un valore a Dio, devi dargli il valore di zero. E tu pretendi invece di trovarti Dio non come uno zero che appaia nella Bibbia, ma come un valore definito. Hai proprio l'idea balorda di definire l'indefinibile nel mondo reale. Nel mondo reale puoi trovare Dio laddove non sembra che esista Dio. Puoi trovare Dio, veramente Dio, dove in ciò che l'uomo considera di poco valore. Più consideri una essenza vicina allo zero e trovi per la strada un uomo afflitto, avvilito, che sembra non essere nessuno, che sembra non aver avuto alcun potere, e dici quello lì è poco più di zero, quello è più di te. Perché? perché è più vicino a zero di te, tu sei pieno della tua presunzione di essere chissà chi, ma chi più vicino è a zero in questo mondo, più grande è, perché come già disse Gesù, e io ribadisco, chi vuole essere veramente primo si metta in fondo a tutti e serva l'ultimo, questo è il primo, ma voi avete interpretato sempre Gesù come chi parlasse solo di morale e non di verità. E invece Gesù ha espresso la verità fondamentale che esiste in tutto lo scimile umano. Il suo pensiero è alla base della matematica nella quantità 10. Sì, quella che esiste nella Bibbia. Perché quando è scritto che Dio crea il mondo in sette giorni, è risultante dai miei studi. È proprio così. Perché? Perché siamo nell'opera di un 10 in cui esistono tre lati di un cubo messi in sequenza, dentro una sequenza lineare che è 10, e 3 agisce spostandosi di sette unità. E da tutti i riscontri che ho fatto io, tutto quello che è scritto sulla Bibbia a me risulta avere una verità profonda, proprio a livello di quei valori profondi che sono i numeri, non le lettere, non le parole, non le consonanti, niente di tutto questo, i numeri. E tu hai fatto una ricerca della Bibbia di tipo numerologico? Credo di no. Tu hai usato solo le lettere, pensando che fossero enti di una verità autonoma. E invece no, sono numeri. Le lettere sono numeri. E se vogliamo trovare la verità di queste quantità, il Dio della grandezza a poco a poco ha costruito una storia che sembra aver evoluto tutto da questo, da questo, da questo, e che alla fine di una grande trasformazione, in un momento in cui siamo arrivati al caos delle idee, perché oggi veramente siamo in un contesto in cui sembra essere vero e dimostrabile il tutto e il contrario di tutto, quindi stiamo arrivando proprio ora a quel livello talmente caotico che è proprio quello divino che presenta oggi tutto vero e vero tutto esattamente in ciò che è uguale e contrario a quello che sembra vero. È l'opera di Dio che ci porta a questo. E dove ci ha portato? Alla lingua italiana che, secondo i miei studi cabalistici, esprimono le 21 cifre, che sono numeri, 
che non sono contati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 termina il ciclo numerico, no, sono A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, 21 e 21 è tutto il flusso di un piano 10 e 10 che è 20 nella sua lunghezza con 1 di flusso unitario 21 e 21 un sistema numerico costruito sul 21 ha questa unità posta alla base quella formula di dinamismo di un tutto dato da un piano che ha 10 per lato e due di questi lati 10 più 10 uguale 20 sono le dimensioni di questa superficie più 1 verso di flusso ma questo più 1 è più 1 grazie a meno 1 è un 1 a 1 che se lo vogliamo andare a vedere è 10 su 10 ed è un 20 che determina 10 su 10 che è uguale a 1 quindi mentre tu hai 21 hai anche l'espressione del 40 che è il padre io non voglio addentrarmi su queste questioni di tipo numerico ma questo esame tu non l'hai fatto perché se avessi fatto un esame di tipo cabalistico forse ti saresti accorto che ci sono verità superiori a quelle che implicano soltanto consonanti e vocali perché il sistema alfabetico che cosa è di fatto? è questo che è scritto qui nel libro eh? se tu osservi una dopo l'altra le singole lettere che compongono un libro e sommi i valori di queste lettere quello che hai è il valore numerico che tu abbia usato solo consonanti o consonanti e vocali il valore trascendente quello letterario è quello numerico perché sembrano lettere che ti consentono se le leggi uno dopo l'altra di accendere l'idea di un divenire perché se io leggo un brano qualunque della Bibbia, questo che ho davanti, il passaggio del fiume Giordano, quello che hai citato tu in uno dei tuoi interventi, Giosuè si levò di buon mattino, forse io sto osservando degli scarabocchi di inchiostro su questa carta, analizzando dopo la G, la I, la O, la S, la U e la E nel nome Giosuè o quando io analizzando le singole parole nelle singole lettere una dopo l'altra ho acceso dei numeri che mi hanno fatto capire l'essenza di Giosuè l'essenza che viene dopo con il Si quella che viene dopo con le Vo e io leggendo Giosuè si levò di buon mattino immagino non è più un insieme di scarabocchi neri sulla carta è l'idea di un uomo di nome Giosuè che al mattino si alza ma dov'è dentro qui? lo vedi Giosuè che si alza? fammelo vedere eppure è descritto Ciò che è descritto, vedi, accende immagini che sono proprio lo specifico dello spirito. E qualunque testo, qualunque, anche questo, appena noi facciamo una cosa così, immediatamente diventa anche azione spirituale, divina, perché sulla base di segni, noi andiamo a sostituire idee, contenuti, rappresentazioni e ci vediamo Giosuè che si alza al mattino ma lì su foglio di carta ci sono degli scarabocchi tu pretenderesti che questi scarabocchi avessero le vocali 
perché tu credi che il nome quando ha le vocali allora è intero sì perché tu non stai osservando il valore numerico che hanno le consonanti perché nella tua idea ci sono anche le vocali e ce le metti ebbene quando fai questa opera qui tu stai inquinando in qualunque modo e perché Dio ha voluto che il terzo sacro non avesse le vocali? proprio per non essere delimitato in un modo che non potesse avere un Mauro Viglino che va lì e dice guardate che mancano le vocali se ce le mettiamo possiamo avere Dio che comanda o una prostituta che fa questa cosa qui quindi non è definito è per forza Dio è indefinito come è definito Dio? proprio nel modo che tu lo definisci quando leggi qualunque cosa si trasforma nella tua idea si muta nel tuo pensiero e entra in quel contesto dello spirito che anche se è un libro di fesserie è un contesto spirituale anche se poi sono descritte opere del cavolo come te che ti fai una sega sotto la doccia quella è opera divina perché è Dio che la toglie di mezzo e tu a partire da Dio che ti toglie quella azione lì dalle tue azioni la vedrai fatta da te e diventi orgoglioso di te ah io mi sono fatto una sega bravo ma non è vero è Dio che te la tosta di mezzo tutto il male tutte le porcherie che esistono nel mondo tutto il caos che a questo punto dell'esistenza è diventato totale tutto è opera di Dio e stiamo arrivando proprio al massimo intervento di Dio che è quello che toglie di mezzo tutto questo caos ma chi è che lo toglie di mezzo questo caos? forse sei tu? no caro Billino, sono io io ti dimostro che il caos che tu vedi dappertutto è opera divina che ti elimina questo caos tanto che ti fa sembrare che tu lo fai tu sei vittima del credere che tu fai io ti dico il vero è vero tu all'inizio di uno dei tuoi video dici io non pretendo di avere la verità ma osservo e osservo che nella Bibbia ci sono tutte queste incongruenze perché cerchi un contesto divino che non abbia incongruenze eh, vedi, la verità che ti dico io che io ti affermo invece di conoscerla la verità è che Dio è una intima contraddizione perché è padre ma assieme a figlio e insieme padre e figlio sono come dieci e decimo. Dieci decimi fanno uno. Vedi? Se all'origine di questa nostra realtà non avessimo una causa assoluta come il padre e un effetto assoluto come la sua risultante, ma in una scienza che oramai lo sa da secoli, che azione e azione uguale e contraria coesistono noi non potremmo dire che con due principi opposti e assoluti tutto è in atto tutto e lo vediamo e stiamo arrivando a un momento della possibile visione in cui stiamo vedendo in atto tutto il vero e quello che sembra non vero tutto e mentre tu dici è un caos io ti dico che in verità è un progetto possibilistico perfetto tu ci vedi il caos dentro io ci vedo la perfezione perché è come quel caos dei pronostici in un super enalotto eh? in cui ci sono 
6 e 20. Sai che sarebbe possibile centrare con certezza il 6 nel super enalotto. Basterebbe fare un numero di puntate preciso, perché con 6 e 20 che sono ciascuno un novantesimo, si tratterebbe solo di combinare tra di loro tutti gli opposti e noi avremmo un sistema assoluto in cui non può uscire un gruppo di sei numeri che non sia previsto in una di quelle schedine lì. Ora, due sono i casi. Se esistessimo nel caos, sarebbe come vedi in questo mondo reale, in cui magari viene fuori il 6 e lo hanno fatto in 2, in 3, in 50. Perché ognuno punta e sono giocatori che sono scollegati tra loro. Non è così nel nostro mondo reale. Nel nostro mondo reale siamo tutti in un disegno preciso, poggiato su padre e figlio, enti assoluti come una causa assoluta e un effetto assoluto, che combinandosi tra di loro determinano la totalità delle possibilità. Non ce n'è una sola che sia diversa dal possibile. È contenuto dentro lì tutto il possibile, tutto. E non ci sono due colonne che sono uguali, perché è un sistema integrale. Visto che nella nostra vita non c'è due uomini uguali, non c'è due idee uguali, anche quando sono due atomi noi vediamo che sono due e sono diversi tra di loro, visto che nel nostro sistema quando una cosa è quella non è quell'altra, allora nel nostro mondo tutto è ordinatamente definito in un sistema integrale perfetto. Cosa significa? Che se la perfezione fosse nell'azzeccare tutti e sei i numeri, avremmo un vincitore solo. Ebbene, il nostro sistema è tale, è talmente perfetto, è talmente divino, che ogni gruppo di sei numeri concessi a uno qualunque dei giocatori diverrà la sestina vincente. Questo è il potere di Dio. Farà vincere in assoluto ciascuno di noi e nella libertà del credo di ciascuno. Ma è un credo che è ottenuto da un padre assoluto che concede libertà assoluta a ogni figlio, libertà assoluta di essere quello che è, e poi si combina con quello che è, nel modo perfetto, che rispetta il valore dell'altro, non si sormonta sul valore dell'altro, non lo schiaccia. E che cosa ne viene? Ne viene che il modello divino è quello uguale e contrario al modello umano, il modello umano prevede come giuste alcune cose, il modello divino deve basarsi su valori che non sono quelli reali. Ecco dunque in sostanza il tuo errore. Hai ricercato un modello divino in questa realtà cercandolo nel modo reale. Il modello divino lo devi ricercare proprio in quell'atteggiamento che hanno tutti gli uomini di fede che si mettono a leggere il libro della Bibbia e lo leggono con fede di trovarci quello che nel disegno di Dio è scritto che è contenuto lì. Ognuno ha la sua idea e ognuno deve poter trovare dentro quel libro la risposta alla sua idea. Le idee sono tutte quante e quindi ci devono essere tutte le possibili risposte, tutte. Perché? Perché il nostro maestro, 
il Padre, ci rispetta e di conseguenza, visto che ciascuno di noi è stato dotato in apparenza del suo libero arbitrio spirituale, non sarà mai violentato, tanto che se arriva a certe conclusioni nel libero esercizio del suo spirito, si è bocciato da Dio perché ha abusato. No, Dio ha dato veramente un libero arbitrio a ogni figlio e lo rispetta, perché 10 per un decimo è uno, lo rispetta. Non è che essendo un decimo un quanto piccolo non entri in una giusta relazione con il 10, lo rispetta. Dunque, ogni esigenza umana per piccola che sia, è protetta da un sistema talmente perfetto che mentre sembra che non ci sia giustizia, essa c'è ed è trascendente. Mentre sembra che non ci sia alcuna giustizia per un uomo che uccide un altro violentandolo, questa giustizia c'è perché Dio in quel momento sta togliendo di mezzo quel grave peccato, proprio all'uomo che crede di farlo. L'aspetto trascendente è alla base di questo e, di conseguenza, il maestro che abbiamo a disposizione è talmente capace nel suo amore che ha predisposto un piano che umanamente sembra assolutamente incongruo, incongruo, incongruente, sbagliato, che invece è perfetto e porterà, guidato opportunamente da questo grande maestro, ogni uomo a riconoscere ideale il disegno che gli è stato dato, come se a ogni uomo questo Dio del super enalotto avesse consegnato la sestina vincente, l'unica sestina vincente. E ogni libero uomo, grazie alla libertà e all'assistenza di Dio, perenne, totale, perché è l'unico che fa, disfacendo, perché è Dio, e se fa, disfa. Perché? È perché è un ente assoluto che non crea mai un vincolo a se stesso e fa e disfa. Per te è un casino, per Dio no, è l'estremo ordine, perché tutti i nemici, gli apparenti nemici, devono esistere tutti. Nella logica umana i nemici dovrebbero essere vinti, per la logica divina i nemici devono esistere e devono essere superati da che cosa? Da quell'amore che da nemici li rende una cosa sola. Questo è il principio assoluto che regola l'esistenza di n elevato a zero, perché tutto questo valore assoluto si risolve poi uguale a 1 e 1 è il prodotto tra tutti gli opposti. Cosa significa prodotto? La combinazione. Gli opposti sono nemici. I massimi opposti sono i massimi nemici. Noi li potremmo immaginare come Dio e Satana. Ebbene, è tale l'amore di Dio nei confronti dello stesso Satana che fa parte, egli pure, del disegno di Dio, che ha un disegno tale per cui supererà l'inimicizia di Satana e Satana sarà convertito a Dio. Tu dici, ah, oh, che cosa ingiusta. No, Dio lo sta già facendo, sta già riportando tutto all'origine, sta già riportando un vecchio a bambino. Te che ti sei fatto una sega a prima che ti facessi la sega sotto la doccia. Lo sta già facendo. Tu credi che fai tu. Invece è Dio che disfa. Disfa tutto e riporta tutto all'origine. E a un certo punto riporterà perfino quella ribellione dell'angelo Lucifero 
e Satana sarà convinto dall'amore di Dio a ritornare ad essere quell'angelo fedele a Dio e dispensatore di luce. Per l'uomo le inimicizie sono eterne, per Dio no, con l'amore fa dell'inimicizia l'argomento più importante, perché se un uno fosse così piccolo come è un uno su uno, Dio sarebbe piccolo, ma quando uno diventa n, ossia enorme, e il suo avversario diventa n, ossia altrettanto enorme, ma c'è un amore tra i nemici, tale che essi sono una unità, ecco che abbiamo una unità grandiosa, infinita, che si presenta come n su n. Milioni di milionesimi, miliardi di miliardesimi, e non un su uno. Su questo criterio si poggia Dio, sul creare i nemici e sul vincerli con l'amore. Questo è il disegno di Dio. Dio agisce attraverso l'apparente discordia che esiste nel suo disegno e la supera, portando ogni essere libero a riscoprire la intelligenza, la bontà che Dio ha avuto con lui nel dargli proprio quella vita lì, perché ogni anima alla fine scoprirà che più grande è stato il suo peccato, più Dio l'ha perdonato. E quello che l'uomo, alla fine di una vita senza nessun elemento di bontà, finita magari con un suicidio, tanto che l'uomo normale direbbe, ecco, questo va senza dubbio all'inferno, come chi? Come la Maddalena. La Maddalena non si era affatto pentita di essere quello che era. E chiesero a Gesù se dovessero rispettare la legge e lapidarla. Gesù disse, chi tra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E poiché tutti si riconoscevano peccatori, non osarono punire il peccato. Gesù disse, donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata, nemmeno io ti condanno. Va, ti sono rimessi i tuoi peccati, va e non peccare più. Ecco la misericordia di Dio, quello di cui mi sto occupando io in questi giorni qui, che è l'argomento più importante. La misericordia di Dio è quella che fa di un nemico il suo massimo amico, perché l'amore della unione supera la divisione che esiste tra N e N e lo rende un uno grandioso. Ecco dunque la logica di Dio, divide una unità in un valore N che sembra un universo, ma sono due universi, uguali e contrari, uno della materia, l'altro dell'antimateria, uno della forma elettrica, l'altro di quella magnetica, uno che avanza in positivo, l'altro che avanza in negativo. È un mondo binario costruito tutto su due opposti, opposti assoluti, come assoluti nemici. La logica umana dice liberati del nemico, la logica divina dice ama il tuo nemico e fa tutt'uno con lui, dividi con lui il tuo destino. Unisciti al tuo nemico, cerca il tuo nemico, ama il tuo nemico, supera quello che farebbe la gente normale. Perché, e lo disse Gesù, tutti amano coloro che li amano. Io voglio di più da voi, io voglio che voi amiate i vostri nemici. Questo è il modello di Dio. Come vedi, caro Mauro, si arriva a questo modello proprio in una serie di 
apparenti modifiche rispetto al Dio che nasce in questa estrema confusione di indeterminazione e poi si definisce poco alla volta e arriva a Gesù in cui fissa la pietra miliare della verità del figlio di Dio ma non si finisce lì il disegno di Dio perché in quel tempo lì non si sapeva come era fatto il mondo e certe verità potevano essere note solo sapendo l'esistenza di un mondo complesso fatto di azione e azione uguale contraria di materia e antimateria di crescita in positivo e crescita in negativo insomma un mondo fatto di opposti questo uguale a questo ma uguali e contrari oggi il mondo lo sa oggi si può osservare quella verità superiore che Gesù aveva detto sarebbe venuta e avrebbe liberato davvero perché questa verità caro Mauro non la stai dicendo tu sta venendo a tutti gli uomini da me certo è troppo diversa dalle capacità che l'uomo di oggi ha di vedere perché fanno tutti come te partono tutti dai loro presupposti che le cose le fa l'uomo e come si va a capire che le cose le fa Dio se non si riflette in un modo ordinato cominciando dall'inizio e non dal mezzo preso per buono così come appare voi tutti avete questo limite la verità che vi viene da me non ce l'ha la verità che vi viene da me è proprio quella che aveva preannunciato Gesù manderò lo Spirito Santo Paraclito che vi dirà una verità che vi libera e vi libera davvero e qual è questa verità che viene a me e che risolve il casino che credi di avere tu davanti tanto da dire Dio non c'è nella Bibbia è che Dio c'è in tutta l'opera di Dio tutto quello che sembra fatto dall'uomo è invece disfatto da Dio Dio riporta a zero tutto il principio del suo infinito disegno e l'uomo che lo vede passare lo legge nel senso inverso e come un povero attore che non capisca che sta semplicemente recitando una parte che gli è assegnata si confonde con il personaggio e si fa tutt'uno con il personaggio e crede di essere il personaggio la verità non è questa la verità è che l'attore unico è Dio solo lui e tutto il resto è opera sua e lì pure interpreta tutto ma si mette nei tuoi panni nei tuoi panni caro Mauro credi che ci sei tu c'è Dio c'è una sua anima scesa nel limite tuo e tu hai il compito di vedere assistito da Dio la evoluzione della verità che per adesso è quella che vai a dire in giro ma quando alla fine della tua vita sarai costretto a retrocedere e a vedere il flusso che porta a zero finalmente a vederlo, perché adesso vedi solo quello reale, allora capirai che stavi credendo di fare qualcosa, ma che in verità era Dio che la stava disfacendo. Tutta, in tutto quanto il mondo. Tanto che un mondo generale che sembra arrivato nel massimo del suo caos che riguarda tutto e perfino le idee è messo veramente in ordine solo dalla verità che viene da me è Dio che sta disfacendo proprio tutto questo ordine e lo sta riportando a zero quindi c'è una ragione in tutto questo casino c'è è Dio che lo toglie di mezzo tutto quanto e dunque in tutta l'opera si vedono fatte da noi le cose solo perché è Dio che ci ha messo in condizione di poter vedere come 
un gesto cinematico, una serie di comandi come tanti fotogrammi visti uno dopo l'altro e noi vediamo il divenire e crediamo che le cose divengano, mentre invece c'è presente solo l'essenza di Dio, quel Yahweh che disse io sono chi sono. E a questo punto vedi che Dio si è definito proprio non in un nome, in un modo di essere tutto l'essere e tutto anche il non essere. Perché tu lo vedi come un piccolo Dio all'interno di una serie di dei e invece di fronte a questa confusione c'è solo da capire che nemmeno Dio nel momento in cui si fissa un nome desidera che quel nome lo vincoli e allora crea tutto questo apparente mondo incongruo che invece è congruo perché se tu avessi fatto un riscontro cabalistico di quelle consonanti avresti capito veramente il senso di quel libro e invece lo hai letto in base a che cosa? Anche tu sei andato a metterci delle vocali e così facendo lo hai osservato a modo tuo. Il libro è stato scritto per consonanti, quelle consonanti vanno osservate nel valore numerico che esse hanno e la verità che viene è il progetto di Dio fatto proprio così, per consonanti, affinché potendo l'uomo aggiungere le vocali che crede, dentro quell'insieme di valori l'uomo possa trovarci la risposta a tutti i valori assoluti che l'uomo ricerca.